ఎట్ మరియు డిఎస్సి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ క్లాస్ త్రీకి స్వాగతం ఈరోజు మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను నేర్చుకుందాం సఫిక్స్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి ఫ్రిపిక్స్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి సఫిక్స్ వర్డ్స్ అంటే ఒక పదానికి వెనకాల కొన్ని అక్షరాలు జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ పదం మరింత పాజిటివ్నెస్ కలిగి ఉంటుంది ఇలాంటి వర్డ్స్ని మనం సఫిక్స్ వర్డ్స్ అని అంటాం కంఫర్ట్ అనేటటువంటి పదానికి ఏబుల్ అనేటటువంటి లెటర్స్ జాయిన్ అయితే కంఫర్టబుల్ ఒక పాజిటివ్నెస్ వచ్చింది సైకో అనేటటువంటి పదానికి ఎల్ఓజీవై లాగ్జీ అనేటటువంటి అక్షరాలు జాయిన్ అయినప్పుడు సైకాలజీ బయో అనేటటువంటి పదానికి ఎల్ఓజీవై అనేటటువంటి అక్షరాలు జాయిన్ అయినప్పుడు బయాలజీ ఒక పాజిటివ్నెస్ వస్తుంది అంటే సఫిక్స్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒక పాజిటివ్ వర్డ్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు ప్రిఫిక్స్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా నెగిటివ్ వర్డ్స్ అని చెప్పాలి ఎందుచేతనంటే ఒక పదానికి ప్రీ అంటే ముందుగా కొన్ని లెటర్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ పదం నెగిటివ్ అర్థంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఉదాహరణకు అప్పియర్ దానికి ముందు డిఐఎస్ డిస్ అనేటటువంటి లెటర్స్ జాయిన్ అయితే డిజప్పియర్ కంఫర్ట్ దానికి ముందు అన్ అనేటటువంటి లెటర్స్ జాయిన్ అయితే అన్కంఫర్ట్ హ్యాపీ దానికి ముందు అన్ అనేటటువంటి లెటర్స్ జాయిన్ అయితే అన్హ్యాపీ అంటే పాజిటివ్ వర్డ్ నెగిటివ్గా మారిపోతుంది అలాంటి వర్డ్స్ని మనం ప్రిఫిక్స్ వర్డ్స్ అని చెప్తాం ఒక వర్డు పాజిటివ్నెస్ని ఇంకా పెంచుకోవడాన్ని మనం సఫిక్స్ వర్డ్స్ అని చెప్తాం ఖచ్చితంగా దీని మీద ఒక బిట్టు మీకు ఉంటుంది ఇంటోనేషన్స్ అంటే ఏంటి ఇంటోనేషన్స్ అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన యొక్క శృతి ఈ శృతి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇంటోనేషన్స్ చెప్తాయి ఇంటోనేషన్స్ మూడు రకాలు రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే శృతి పెరగడం ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ శృతి తగ్గిపోవడం రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే శృతి పెరగడము మరియు తగ్గడం మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈ మూడు విధానాల్లోనే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే మనకి రిక్వెస్ట్లు కానీ ఇన్కంప్లీట్ అట్టరెన్సెస్ కానీ అంటే పూర్తిగాని సందర్భాలు కానీ గ్రీటింగ్స్ చెప్పడం కానీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లోని రిమార్క్స్ చెప్పడం కానీ రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లో ఉంటుంది ఒక రిమార్క్ చెప్తున్నాం అనుకోండి రిమార్క్ చెప్పేటప్పుడు మనం గట్టిగా మాట్లాడతాం గ్రీటింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడతాం రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడతాం అందుకని రైజింగ్ ఇంటోనేషన్స్ ఈ నాలుగు సందర్భాల్లోని మనం ఉపయోగిస్తాం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఏ వామ్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ వే అంటే చాలా స్మూత్గా మనం అడిగే సందర్భంలో రైజింగ్ ఇంటోనేషన్స్ వాడుతూ ఉంటాం క్వశ్చన్స్ విచ్ క్యాన్ బీ ఆన్సర్డ్ విత్ ఎస్ ఆర్ నో అంటే రైజింగ్ ఇంటోనేషన్లో మనం క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దానికి జవాబు ఏమొస్తుందంటే ఎస్ ఆర్ నో అనేటటువంటిది వస్తుంది ఈ విధంగా రైజింగ్ ఇంటోనేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్స్ అంటే ఇవి ఏ సందర్భంలో వాడతామంటే ఆర్డన్ ఆర్డినరీ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు సాధారణమైనటువంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే శృతి తగ్గుతుంది కదా అలాగే కమాండ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కమాండ్ కూడా గట్టిగా ఇస్తే ఎదుటోడు పాటించడు కాబట్టి కొంచెం శృతిని తగ్గించేస్తాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో అగ్రిమెంట్లు చేసుకునేటప్పుడు ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉంటుంది చూడండి ఎక్కడైనా అప్పుకి వెళ్ళామనుకోండి మనం చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతాం ఎందుకంటే మనకు అప్పు కావాలి కనుక అదే అప్పు తీర్చమన్నాడు అనుకోండి గట్టిగా మాట్లాడతాం కాబట్టి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో అగ్రిమెంట్స్ అనేటటువంటివి ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్లో ఉంటాయన్నమాట మూడో రకం రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ అంటే ఇక్కడ శృతి ముందు హెచ్చుగా ఉంటుంది తర్వాత తగ్గుతుంది అపాలజీస్ ఫస్ట్ నువ్వు నిన్న ఎందుకు రాలేదు అనే సందర్భంలో గట్టిగా మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఏదన్నా సరైన కారణం చెప్పారనుకోండి ఆ కారణంకి మన వాయిస్ తగ్గిపోతుంది అంటే అపాలజీస్ చెప్పేటప్పుడు రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉంటుంది ఇన్సినియేషన్స్ అంటే పరోక్షంగా ఆరోపించేటప్పుడు కూడా రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉంటుంది ఎవరినైనా మనం సూటిగా కాకుండా డొంక తిరుగుడుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటల్లో కూడా రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉంటుంది అన్ప్లిజెంట్ న్యూస్ అంటే విచారకరమైనటువంటి వార్తలు చెప్పేటప్పుడు కూడా మొదట గట్టిగా మొదలెట్టి తర్వాత మెల్లిగా సౌండ్ తగ్గిస్తాం అనమాట దీన్ని అన్ప్లెజెంట్ న్యూస్ అని అంటాం ఈ సందర్భంలో కూడా రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్స్ ఉంటాయి సో ఈ సందర్భాల్లో మనం రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్స్ 
వాడడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా మనం ఇంటోనేషన్స్ అనేటటువంటి మూడు సందర్భాల్లోని కూడా వాడడం జరుగుతుంది దీనిపై మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఇచ్చి దానిలో రైజింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉందా ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉందా లేకపోతే రైజింగ్ ఫాలింగ్ ఇంటోనేషన్ ఉందా అని అడగడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీరు ఆ క్వశ్చన్ చదువుకుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని బట్టి మీరు అది ఏ ఇంటోనేషన్ గుర్తుపట్టగలుగుతారు ఇంగ్లీష్లో నాలుగు రకాల స్కిల్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ లిజనింగు స్పీకింగు రీడింగు రైటింగు లిజనింగ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం లిజనింగు ఎందుకు వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ లిజనింగ్ అసలు లిజనింగ్ యొక్క లక్ష్యాలు ఏమిటి ఎందుకు లిజనింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం కోసం వినాలి లిజనింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్ చేయడానికి వినాలి లిజనింగ్ టు ఎవాల్యూట్ అంటే విశ్లేషించుకోవడానికి వినాలి లిజనింగ్ టు డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్ పదాలను అర్థం చేసుకోవడానికి వినాలి లిజనింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ సమస్యలను తీర్చుకోవడానికి వినాలి లిజనింగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఎవరికైనా విషయాన్ని ప్రసారం చేయడానికి వినాలి లిజనింగ్ టు ఫాలో డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డైరెక్షన్స్ కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఫాలో అవ్వాలంటే వినాలి ఈ వినడం యొక్క లక్ష్యాలు ఇవి అన్నమాట సో మిమ్మల్ని వీటిలో దేని మీద అయినా సరే అడగచ్చు అంటే ఈ క్రింది వాళ్ళలో లిజనింగ్ లక్ష్యం కానిది ఏది అన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంజాయ్మెంట్ వాల్యూటీ ఇచ్చి అదర్ది ఇంకోటి ఏదో ఇవ్వడం జరుగుతుంది లిజనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి షార్ట్ స్టోరీస్ రైమ్స్ జోక్స్ క్విజెస్ గేమ్స్ వీటి ద్వారా మనం లిజనింగ్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది డైరెక్షన్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి లిజనింగ్లో అంటే స్పోర్ట్ కోచ్ ఉన్నాడు అనుకోండి కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇస్తాడు రెసిపీ డిష్ ఉన్నాడు అనుకోండి వంట ఎలా చేయాలో చెప్తాడు హెల్త్ క్లబ్ ఉందనుకోండి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఏంటి న్యూస్ బులెటిన్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటి పోయిటరీ చదివినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం ప్లేస్ చదివినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం స్టోరీస్ చదివినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం రేడియో విన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎవాల్యూట్ ఏంటి మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి అనేది చూస్తాం ఎనలైజ్ చేసుకుంటాం విశ్లేషణ చేసుకుంటాం చెక్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యూట్లోకి వచ్చేటటువంటి అంశాలు డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్ ఏంటి ఇమిటేట్ చేయడం రీడింగ్ చదవడం అనేటటువంటిది ఈ రెండు కూడా డిస్క్రిమినేట్ స్పీచ్ సౌండ్స్లోకి వస్తాయి సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి రిడిల్స్ కానీ అంటే పొడుపు కథలు కానీ క్విజెస్ కానీ సాల్వ్ చేయడానికి లిజనింగ్ అనేది మనకి అవసరం సరిగా అర్థమైతేనే రిడిల్స్ పొడుపు కథలకి ఆన్సర్లు మనం చెప్పగలుగుతాం అలాగే క్విజ్కి కూడా ఆన్సర్లు చెప్పగలుగుతాం కమ్యూనికేట్ ఏంటి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ప్లేయింగ్ లాంగ్వేజ్ గేమ్స్ స్పీకింగ్ ఆన్ ద టెలిఫోన్ ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేట్ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనమాట స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఏంటో చూద్దాం స్పీచ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం ఏదైనా ఎవరికైనా చెప్పాలి భావప్రసారం చేయాలి అంటే స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి యాక్టివిటీస్ టు డెవలప్ స్పీకింగ్ అంటే మనం మాట్లాడడం అనేటటువంటిది మనం చేసేటటువంటి పనులను బట్టి మన మాటలు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఏ లిటిల్ రిసోర్స్ఫుల్ అండ్ క్రియేట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ లెర్నర్స్ టు స్పీక్ నో ఈచ్ అదర్ అంటే మనం ఇతరుల గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా మాట్లాడాలి ద టీచర్ కెన్ ఆస్క్ ద లెర్నర్స్ టు రైట్ ఏ వర్డ్ చదువుకునేటటువంటి పిల్లల్ని ఈ పదం రాయమనండి రాయండి అని చెప్పేటప్పుడు కూడా పిల్లలు దాని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది డిస్క్రైబింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ గురించి మనం వర్ణించడానికి లేకపోతే పది మందికి చెప్పడానికి కూడా స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేటటువంటి ఉండాలి ఈ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేటటువంటి ఈ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా సరే టెట్టలో మెథడాలజీలో ఏ ప్రశ్న చూసినా ఫస్ట్ దాంట్లో ఏముందో అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు వాటిలో ఒక నెగిటివ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది అది ఎలిమినేట్ చేస్తే మిగతా మూడు కూడా కరెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అప్పుడు మీరు బిట్టు కంపల్సరీ విన్ చేయగలుగుతారు నేచర్ ఆఫ్ రైమ్స్ అసలు రైమ్స్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి rhymes helps learners enjoy the pronunciation 
రైమ్స్ చదువుతూ ఉంటే ఆ ప్రొనౌన్షియేషన్ని పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు అది రైమ్స్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఇప్పుడు రీడింగ్ స్కిల్స్ చూద్దాం రీడింగ్ ఈజ్ రెస్పెక్టివ్ స్కిల్ రీడింగ్ అనేటటువంటిది చాలా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి స్కిల్ ఎందుకంటే తప్పులు చదవకూడదు రీడింగ్ ఈజ్ టూ టైప్స్ రీడింగ్ అనేటటువంటిది రెండు రకాలు ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే బయటకు చదవడం ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే లోపల చదువుకోవడం ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ వన్ గెట్స్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఫర్ ప్లెజర్ అండ్ ఇన్వాల్వ్స్ రీడింగ్ క్విక్లీ త్వర త్వరగా చదవాలనేటటువంటి ఆతృత ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లో ఉంటుంది ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ డెవలప్స్ రెఫరెన్స్ స్కిల్స్ ఇన్ ద రైడర్ అంటే బయటకు చదవడం వల్ల కూడా ఒక ఉపయోగం ఉంది మనం ఏం చదువుతున్నాం అనేటటువంటిది కూడా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఈజ్ సైలెంట్ రీడింగ్ ఆర్ లౌడ్ రీడింగ్ దీనినే మనం సైలెంట్ రీడింగ్ అంటే మౌన పఠనము లేదా లౌడ్ రీడింగ్ గంభీర పఠనము అని అంటాం తెలుగులో అయితే ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ అనేటటువంటిది ఈ విధంగా ఉంటుంది లోపల లోపల చదువుకోవడం గంభీరంగా చదువుకోవడం ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఈజ్ డన్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్డ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ మౌనంగా చదివేటప్పుడు ప్రతీ పదాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా మనం చూసుకుంటూ చదువుతాం ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ లెవెల్ ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా బిట్టు ప్రైమరీ లెవెల్లో పిల్లలందరూ కూడా బయటగా చదువుతూ ఉంటారు గట్టిగా చదువుతూ ఉంటారు ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ ఇన్ ద హయ్యర్ లెవెల్ అంటే హై స్కూల్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ సైలెంట్గా చదువుకోవడం టీచర్లు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి పాఠశాల ఓ గోల గోల కింద ఉంటుంది అదే హై స్కూల్కి వెళ్ళి చూడండి చాలా కామ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఇంటెన్సివ్ రీడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రైమరీ స్కూల్స్లో ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి మరొక రెండు పదాలు ఉన్నాయి ఇవి ఖచ్చితంగా మనకు బిట్టు రూపంలో వస్తాయి ఒకటి స్కిమ్మింగ్ రెండు స్కానింగ్ స్కిమ్మింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం వెన్ ద రీడర్స్ వాంట్ టు రివ్యూ అండ్ దెన్ చూస్ ద రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిస్కార్ ద రెల ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిమ్మింగ్ ఈజ్ డన్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ టు నో గిస్ట్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ డే అంటే ఏంటనమాట న్యూస్ పేపర్ చూడగానే మనకి హెడ్లైన్స్ చూద్దాం ఆ హెడ్లైన్స్ని బట్టి ఏది రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషను ఏది ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషను మనకు తెలిసిపోద్ది అందుకనే రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చదువుతాం స్కిమ్మింగ్లో మనకు అవసరమైనటువంటి విషయాలను చూసుకుని చదవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది రెండవది స్కానింగ్ రేడర్స్ ఐ రన్ మెథడ్ ఆఫ్ మెథడికల్లీ అండ్ క్విక్లీ ఓవర్ ద మెటీరియల్ and stop at places where in the information is located example railway timetable telephone dictionary characters in stories dictionaries scanning ante emi ledandi mano chaduvta untam speed ga chadavestha untam manaki ekkadaithe information kavalu anukunnamo aa information degara man kallu aagutayi దానిని మనం స్కానింగ్ అంటాం అనమాట స్కానింగ్ చూడండి రైల్వే టైం టేబుల్ మనం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు రైల్వే టైం టేబుల్ అలా స్క్రోల్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకు ఆ స్క్రోలింగ్ అంతా మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఏది కూడా మనం తీసుకోం ఎక్కడ తీసుకుంటాము అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ట్రైన్ టైం ఏదైతే ఉందో అక్కడ మన కళ్ళు ఆగుతాయి అలాగే టెలిఫోన్ డిక్షనరీలో మనం ఆల్ఫాబెట్ గబబబ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనకి ఎక్కడైతే ఏ నెంబర్ అయితే ఏ పేరు అయితే కావాలో అక్కడ ఆగుతాయి మన కళ్ళు అలాగే స్టోరీలో క్యారెక్టర్స్ దగ్గర కానీ సో స్కానింగ్ అంటే ఇది స్కిమ్మింగ్ అంటేనేమో రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించింది ఏది ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించింది ఏది అనేది చూసుకుని మనం చదవడాన్ని స్కిమ్మింగ్ అంటాం స్కానింగ్ అంటేనేమో మొత్తం అంత మీద మన కళ్ళు రన్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ మనకి ఎక్కడైతే మనకి అవసరమైనటువంటి పాయింట్ ఉందో అక్కడ ఆగుతాయి కళ్ళు దాన్ని స్కానింగ్ అంటాం ఈ వేరియేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి దీని మీద స్కిమ్మింగ్ మీద స్కానింగ్ మీద ఒక బిట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్మెంట్ మీకు ఇచ్చి ఆ స్టేట్మెంట్ స్కిమ్మింగా లేదా స్కానింగా అని అడగడం జరుగుతుంది 
మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మరికొన్ని విషయాలు మరొక ఆడియో ఫైల్లో తెలుసుకుందాం